всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. А сегодня я расскажу о том, что мы делаем в том случае, если на нас пожаловался клиент или, может быть, конкурент, и к нам грядет проверка. Ну, начнем с того, что, во-первых, допустим, в нашем салоне в Краснодаре обслуживается старший инспектор Роспотребнадзора. Она стала нашим клиентом после того, как пришла к нам делать проверку перед получением разрешение на работу. Мы его получали долго и муторно, соответствуем вообще всем нормам. После того, как мы его получили, этот человек пришел, заплатил деньги, стал нашим клиентом, и он, она довольна, мы звонили ей, у нее все хорошо зажило, и она будет нашим клиентом впредь. А сами мы, в принципе, во всех городах периодически просто берем, сами руководители звоним и вызываем проверяющие органы. Роспотребнадзор. Это стоит задача у нас, повторяющаяся в мегаплане, и просто инициируется каждые полгода звонок в проверяющий орган, чтобы он пришел. Мастера об этом даже не знают, и вдруг, если где-то мы будем не соответствовать, то они получат по шапке. Что нужно делать, если к вам пришла проверка? Надо радоваться. Они проверяют, дают вам список несоответствий нормам и дают вам, по-моему, две недели или месяц, не помню точно, на устранение всех этих недостатков. Потом они возвращаются, и вы уже остаетесь работать идеально и спокойно, и больше не боитесь никаких клиентов, конкурентов, которые могут просто так из вредности позвонить и наслать на вас проверку. Как работает это в нашей стране? Обычно все платят. Они заплатили, а потом с ужасом ждут очередной проверки, а вдруг инспектор сменится, и тогда их накажут. А вдруг, ну там может быть, наверное, куча всяких случайностей. И мы решили избавиться от этого страха навсегда. Теперь мы спим спокойно. Если вдруг клиент недоволен качеством процедуры, сделанной у нас, мы с ним общаемся, мы пытаемся сделать его довольным, но если это просто... Знаете, бывает потребительские террористы, они просто начинают говорить, сделайте мне бесплатно коррекцию или сделайте мне там что-то еще. Недавно у нас клиентка была, которая говорила, что вы должны меня вылезать просто. Мы не можем этого сделать, мы не хотим меня вылизывать. И она в итоге ушла, пугая нас, что она пришлет к нам проверку, но пусть присылает, мы рады ее будем встретить. Что будет делать инспектор, если получит на вас жалобу? Если он был у вас недавно, а тем более того, делал процедуры и видел, как у вас все устроено, то он просто эту жалобу отклонит. Жалобщику высылается официальный ответ о том, что проверка была совершена относительно недавно, и там все соответствует нормам. Все, вопрос исчерпан. Несколько лет назад у нас студия явно не соответствовала нормам, потому что мы в свитерах работали, даже было дело такое. Конкуренты наши нажаловались, мы прям... Ну, неважно, нажаловались, ей пришла проверка, ну, дала нам большой список, мы его, мы его испугались, но буквально за две недели полностью устранили, мы сделали ремонт, сделали переустан, просто все, все полностью изменили, ну и с тех пор мы во всех студиях ввели это правило и теперь просто сами как -то превентивный удар себе совершаем, чтобы конкурентам уже некуда было нас бить. Ну и пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо конкурентам, которые это сделали, потому что мы стали сильнее только. И теперь мы спим спокойно, не боясь никаких проверок. Не бойтесь проверок, проверяющие органы, они, в общем-то, специально закрыть вас не хотят. Они просто хотят, чтобы вы соответствовали минимальным стандартам каким-то освещения, септика, антисептика, там, лампы, свет на рабочем месте, в конце концов, это чуть ли не самое важное. Они просто придут, проверят и сделают вас лучше. Задавайте вопросы в комментариях к этому видео, мы на них ответим обязательно. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. И также мы можем ответить на ваши любые вопросы в прямом эфире в Перископе, когда мы в него выходим. Всем пока, спасибо за просмотр.